வெல்கம் டு மை கிளாஸ் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபக்கரேஷ் ஜாலியார் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் காமர்ஸ் ஜேஎப்சிசி சிறஹட்டி டுடே ஐம் கோயிங் டு ப்ரெசென்ட் பிபிடி ப்ளஸ் வீடியோ லெக்சரிங் ஆன் ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்ட் இன் தேட் இன் திஸ் கிளாஸ் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் ஹையர் அஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹையர் அஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் அக்கௌண்ட்ஸ் வித்யார்த்திகளே ஈகாகலே நீவு பிகாம் ஃபஸ்ட்டுக்கு பிரவேஷாத்தியன்ன படது ஆஃப்லைன் அல்ல ஆன்லைன் கிளாஸுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ்களுக்கு பாதார்ப்படையன்ன நிட்டிதிர் ஈ ஹையர் அஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் அக்கௌண்ட்ஸಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಿಕಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಅಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಫೀಸ್ಮೆಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನಗೆ ತಿಳಿದಾಗೆ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾಲುದಾರರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಲುದಾರರು ರಿಟೈರ್ ಯಾರು ಡೈಡ್ ಡೆತ್ ಆದಾಗ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಫರ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬಿ ಕಾಮ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ ಈ ಅಡ್ವಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವು ಈ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜನ್ರಲ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದ ಇಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಬೈ ಆಲ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಂದರೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ರೇಷೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಬೈ ಆಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಪಾಲುದ
ಅದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹಾನಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಷರತ್ತಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಅದು ರನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಚನೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ರಚನೆ ಆದ ಹಾಗೆ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು ವೆನ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡೈಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಲುನಿನ್ಸಿ ಆರ್ ಇನ್ಸಾಲೆಂಟ್ ದೆನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸಾಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದೇನಾಗ್ಬೋದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡೈಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಡೈಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡೈಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿಕಮ್ ಲುಯೆನ್ಸಿ ಲುಯೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಫ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ಎಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಟಿ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಲ್ಯಾಬಿಟಿ ದನ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ದಿವಾಳಿ ಕೋರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ದಿವಾಳಿ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ಹೆಸರು ದಿವಾಳಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ ತನಗೆ ತಾನು ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಾಲಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತವೆ ಆಸ್ತಿಗಳು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ಸಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ಸಾಲೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಇನ್ಸಾಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅ ಪರ್ಸ ಇನ್ಸಾಲೆನ್ಸಿ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಕ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಇನ್ಸಾಲೆಂಟ್ ದಟ್ ಬಿಕ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ಸಾಲೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಮೊದಲು ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವವರು ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ಬೋದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಿರಾಡ್ ಈ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ರೀ ಡಿ ಅದ ಡಿ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅದು ಡ್ಯೂ ಟು ಡೆತ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಫಾರ್ ಅನ್ಅವಾಡಬಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಇನ್ಕರಿಂಗ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲಾಸಸ್ ಅನ್ಅವಾಡಬಲ್ ಅನ್ಅವಾಡಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರೂ ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ದಂಥ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರಿ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಫಾರ್ ಇನ್ಸಾಲನ್ಸಿ ದಿಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಸಾಲನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ಸಾಲನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೇನು a person is unable to pay the liabilities of the outside liabilities it means a person has a more liabilities than the assets and the o for unlawful object object unlawful object means that object against to the society andre society ge adu enagutadu object uddesha adu public interest na hitasaktiyanna kaidukolutta irudu anta sandarbhadaloga ಏನಾಗ್ಬೋದು ಡಿಸಲ್ಯೂಷ್ ಫರ್ಮ್ ಏನಂದರೆ ಡಿಸಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಂಡ್ ಫಾರ್ ನೋಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು ಎರಡು ಇರ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದೇ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಂತದ ಫರ್ಮು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಫರ್ಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಚ್ಚೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ ಇದ್ದಂಥ ಮೊದಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಒನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಡಿಸಾಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಚ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದ ಫರ್ಮ್ ರಿಲೈಸ್ ಇಸ್ ಅಸರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಲ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳದೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ದ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಶುಡ್ ರಿಲೈಸ್ ಅಸರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಮೇಕ್ ಅ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಡ್ಯಾಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಹೊರಗಿನವರಿಂದ ಸಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಂಥ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಲ್ಯಾಬಿಟೀಸನ್ನು ಯಾರು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಟೀಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಲೋನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ದಂಥ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಲೋನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನನ್ನು ಯಾವ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡುತ್
ಈ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಈ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮಿನ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮೇನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಟಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪ್ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲುದಾರರು ಸಂಸ್ಥೆಯು ದಿವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಬಂದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಔಟ್ಸೈಡರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಲ್ಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕೊಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬಿಟಿಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಸಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಲವನ್ನು ಸಾಲಗಳು ಏನಾದರೂ ತೀರದೇ ಇದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನಾದರೂ ಮಾರಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೌದು ಪಾಲುದಾರ ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರ ಆಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಿದರೂ ಸಹ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಂತ ಕರಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಸಾಲ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವಾಗ ಅರೇಜ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಿದರೂ ಸಹ ಲ್ಯಾಬಿಟಿಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಅಸರ್ಟ್ಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಈಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದ ಅಸರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಓರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ ದ ಅಸರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ದ ಲ್ಯಾಬಿಟಿ ಸಚ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಅಸರ್ಟ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಲ್ಯಾಬಿಟೀಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ a person is called solvent when he has a more assets than the liabilities of the andre yava vyakti tanna honegarikagaliginta hechina aasthigalanna hondirutane aa vyaktige anta karita antandre solvent hatra concept ge anta karita antandre solvency antara andre yava vyakti ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಕಡಿಮೆ ಲ್ಯಾಬಿಟಿಸನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅ
in his capital account. He has a debit balance than the credit balance. On the Hina debit balance and I have a partner and other than I only get the credit where insolency of partner and the credit. A situation a situation hanger to the Tantra is unable to bring necessary cash to make is the deficiency under a vetty a position hanger to the Tantra. A sala vanna fulfill and fulfill mode of the cash and theruk city abodalandre on salan edge girtha there, on the last of the golden baridurno, a sala vatna fulfill mode of the cabodala, other can of the curtivi, insolent of partner of the curtivi. Illy, here they illy insolent partner and rigor here they, insolent partner and rearo, a person is unable to bring a cash. He has a more liabilities than the assets of the earth. Once, uh, sorry, another one, another a person has a more liabilities than the assets of the earth. Andre, yawaaga insolent partner actor. Insolent, andre yawa vekti hechina astigar na hunta ne sa kade me andre hechina astigar sorry. Hina Honegarika Hundertane, Mata Hokademe Astina Hundertane, Ah Sanivish and Kate in Yodo insolent at the head. Avaga insolent Adaga Ali in Arajakta three capital deficiency Arajakta. A loss and a year modokta, a loss and a solvent partner say modoku, ratio dolagana, Hansko Beko. Yak Hansko Beka Pantadre. इले गारर वर्सस मुर्रे रूल अंतर है। ये गारर वर्सस मुर्रे रूल अंदर ये नो इधर बग्गे केलो सल्पो ब्रीफ आगे अदना चर्चे ना मारते हैं। गारनरो मुर्रे मत्तो विकली नन्नरो मूरो ये फालदाररो इंग्लैंड नल्ले इरता रहे। अल्ले गारनर मुर्रे मत्तो विकली नल्ले विकली ने इस बिकेमा इंसोलेंट Weekly on the partner in Abraton Tundra, insolvent actor. Insolent Andreno, a person has a more liability than the asset than a loss of the Golan Marata Mada Sala Tirza Kavodan. As under a badly, Garner Matumurre and Ipur Vectical in a tre, a weekly no sala on the tears of the K Hindi actor. As Avaga, weekly name Martane, court gokta. Yava other of the Melhoktandre. Unlimited liability. Unlimited liability in her to them. Then I lost of the Golan Marata Madero Company as a Samstia Sala or Nathiris Vic. Illy, weekly in the unable of But on the deficiency, the deficiency in our Thirs Lilandro and Pora Yar Thirs Vic to them. Garder Matu Murre. At the cane head of Pantatra, Garros Murre case and Reno. Insolent partner deficiency should be borne by the solvent partner. Okay, Arthaita, Ganos Smurek is rule in the insolency in the Rajadanta deficiency in the Yar born Madavikantandra, solvent partner so capital ratio the Lagadana Hanjabeko. Ili, no, when a partner is insolent, then such capital deficiency will be borne by the remaining solvent partners in the following ratio. Ratio is like a yard ratio. In their capital sharing, in their profit sharing ratio, second one in their last agreed ratio. Agreed ratio is capital ratio. Problems are apply Garanosis Murray case and capital ratio is like a in the absence of Garo versus Murray rule, you have to consider which ratio in their profit sharing ratio. Okay. Hagadre Garo versus Murray rule and reno when capital deficiency of an insolent partner is to be shared by the solvent partner in the ratio of their respective capital which stood just before dissolution. Dissolution in the Batal Eruanta capital and capital and the Kondo ratio and the candidate. Next class LA capital ratio and the Auriti candidate. Realization account forward partnership of partnership capital account format and the next class LA. Okay, E slide LA 
ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಗಾರಾರಸ ಸ್ಮೃರೆ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇನ್ಸಾಲೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇನ್ಸಾಲೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇನ್ಸಾಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಆ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಲ್ಯಾಬಿಟೀಸ್ ದನ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಸಾಲೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇನ್ಸಾಲೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಲಾಸನ್ನು ಯಾರು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಾರ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ರೇಷ್ಯೋದಾಗ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷೋ ಅಥವಾ ಇಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ರೇಷೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಕಾರಣಸ ಸ್ಮೃರೆ ಕೇಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಅಂದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಲಾಸನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷ್ಯೋನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇನ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾರ್ನೋಸ್ ಮೊರೆಡಿಸ್ ಏನು ಮೇನ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ಗಳದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಇನ್ಸಾಲೆನ್ಸಿಯಿಂದ ರೈಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಲಾಸನ್ನು ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅರೈಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಇನ್ಸಾಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ವಿಚ್ ಲಾಸ್ ಅರೈಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅರೈಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇನ್ಸಾಲೆನ್ಸಿ ಇನ್ಸಾಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಚ್ ಲಾಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷ್ಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಶೇರ್ ಆರ್ ರಿಯಲೈಜೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಇನ್ಸಾಲೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಅರೇಜ್ ಆದಂಥ ಲಾಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತವಿ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸನ್ನು ಎದುರಾಗ ಹಂಚ್ಕೋ ಯಾರು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ರೀ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ರೇಷ್ಯೋದೊಳಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷ್ಯೋ ಯಾವ ರೇ ಯಾವ ರೋಲ್ ಇದು ಕಾರ್ ವರ್ಸಸ್ ಮೂರು ಡಿಸಿ ಜನ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಿಯಲೈಜೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆತಂದರೆ ಆ ಲಾಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನು ಹುಡುಕು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ತೆಗೆದಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಾಲೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಲ್ಲ ರೀ ಯಾಕಡ್ರಿ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲೇಬಲ್ ಅವನಿಗೆ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ತರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ಸಾಲೆನ್ಸಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಇನ್ಸಾಲೆನ್ಸಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕಂಪ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಸಾಲ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವೇ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ಜ ಅಡ್ವಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ರಿಯಲೈಜೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಲೈ ರಿಯಲೈಜೇಷನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ರಿಯಲೈಜೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ರಿಯಲೈಜೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನು ಸಿಗ್ಬೋದು ರೀ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಲಾಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಫ್ ಏನಿದೆ ರೀ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ರಿಯಲೈಜೇಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟು ರಿಯಲೈಜೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಯಲೈಜೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಥ್ರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಲಾಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಫ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಟ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಯಾರ್ದ್ರಿ ಇನ್ಸಾಲೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನೆಟ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೆ ದ ಇನ್ಸಾಲೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆ ನೆಟ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಆ ನೆಪ್ಟ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದರೆ ಆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ಹಂಚಬೇಕು ಯಾವ ರೇಷೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷೋ ಯಾವಾಗ ಗಾರರಸ ಸ್ಮೃರೇಖೆ ಸಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೇಷೋದಾಗ ಹಂಚಬೇಕು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷೋ ಎರಡೇ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೇಷೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಫ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತೆ ನೆಟ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ನಂತರ ಆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ನಂತರ ಅದರ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಾಲೆನ್ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ಸಾಲೆನ್ಸಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲೇ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡನೇದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೂರನೇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನೇನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲೇದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಬಂದಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಯಾವ ರೇಷೋದಾಗ ಹಂಚಬೇಕ್ರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷೋ ಪಾಟ ಇದು ಯಾವುದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ತರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಅರಾಜ್ ಇನ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ತರಬೇಕು ಇನ್ಸಾಲೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋ ಇನ್ಸಾಲೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅವ ಇನ್ಸಾಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಲಾಸನ್ನು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹಂಚ್ಕೊತಾರೆ ಮತ್ತು ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಏನಾರು ಅರೇಜ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಲಾಸನ್ನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ತರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನಾದರೂ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಾಲೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೆಟ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ನೆಟ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ಸಾಲೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎರಡನ್ನ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೆಟ್